ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സ്പെർ ആൻഡ് സ്പൈസസ് ചിപ്പോട്ടിലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുടിക്ക് ബലവും ആരോഗ്യവും നൽകുന്ന അകാല നര ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു എണ്ണയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചുറ്റുപാടിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഈ എണ്ണ പത്ത് വയസ്സിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കിലോ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കണക്കാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അളവിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഇനി ഇതുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നെല്ലിക്ക ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉലുവ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത ഉലുവയാണ് ഇത് തലേ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണ് മുരിങ്ങയില ഒരു കപ്പ് കറിവേപ്പില ഒരു ബൗൾ ഇതിപ്പോൾ അളവിൽ ഇച്ചിരി കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ദോഷമില്ല ചെറിയ ഉള്ളി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഒരു ബൗൾ കറ്റാർവാഴ ഒരു വലിയ തണ്ട് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് പതിനഞ്ചെണ്ണം ആവണക്കെണ്ണ ഒരു നൂറ് എം എൽ ഇത് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കിട്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ലിറ്റർ നീലയമ്പരിയുടെ പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇതിൻ്റെ ഇല കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് അരച്ചു ചേർത്താൽ മതി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇല കിട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പൊടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഒന്നൊന്നായി നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം അരയ്ക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നെല്ലിക്കയും ചെറിയുള്ളിയും ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ച ഉലുവ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കറ്റാർവാഴ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുമിച്ച് ഇടരുത് കാരണം വല്ലാണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി പോവും മിക്സിയുടെ ഉള്ളിൽ അറിയില്ല ഇനി ഇത് ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കാരണം എല്ലാ അരപ്പും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അരയ്ക്കാനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിന് അതിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചീശ അരച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ അവസാനം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് ഇലകളും ബാക്കി ചെമ്പരത്തിപ്പൂവൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുരിങ്ങയുടെ ഇലയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില കുറച്ച് കൂടിയതുകൊണ്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല മുടിക്ക് കരുത്ത് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് അരയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇലകൾ മാത്രമായതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മുന്നേ അരച്ചു വെച്ച അരപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാതെ വേണം നമ്മളിത് മൊത്തം അരച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് നന്നായി അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എണ്ണ കാച്ചാനായിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് പകർത്തുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അരച്ചതെല്ലാം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തുകയാണ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പാത്രത്തിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇത് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ എണ്ണയും ആ ഉണ്ടാക്കിയ മിക്സും മൊത്തം ഇതിലേക്ക് കൂടി ചേരണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവണക്കെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മിക്സിങ് എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റവിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റവിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിങ്ങും പാടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തു തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാൻ എന്നിട്ട് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തരുത് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറോളം നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പാകത്തിലേക്ക് ഇത് എത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷമുള്ള പരുവാണിത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എണ്ണ നന്നായി തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത മിക്സ് എണ്ണയിലേക്ക് നന്നായി ഇറങ്ങി
ഇതിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ള പരുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എണ്ണ നന്നായി പതഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയുടെ കളറ് സ്ലൈറ്റായിട്ട് ഗ്രീനിൽ നിന്നും ബ്രൗണിലേക്ക് മാറി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അരച്ചു ചേർത്തതിൻ്റെ സത്ത് മുഴുവനായിട്ടും എണ്ണയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് ഇനിയൊരു അരമണിക്കൂറ് കൂടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പത മുഴുവനും വറ്റിപ്പോവും എണ്ണ നന്നായി തെളിഞ്ഞും തുടങ്ങും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ആവാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എണ്ണയിൽ പതയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇനി ഇതിൻ്റെ പരുവം നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കൊറ്റ കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മണൽ പോലെ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വാങ്ങി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നീലാമരിയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് വാങ്ങി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചേർക്കരുത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അരിച്ച് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം സാധാരണ തുണി വെച്ചാണ് നമ്മളിത് അരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തുണി കിട്ടാല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അരിപ്പ് വെച്ച് അരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ചില്ല് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾ സാധാരണ എണ്ണ തേക്കുന്ന പോലെ ദിവസമോ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണയോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തലയിൽ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിൽ പനിക്കൂർക്ക നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് തലനീരിറങ്ങുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും നന്ദി ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിൽ വരികയു